，请问当年如何获得《地狱日记》演出的机会？现在开始了，是吧？<笑>那个时候我是中央电影公司的基本演员，以年龄这个角色、弟弟这个角色来讲，我比较符合。有趣的回忆，哎，我要倒带了。最怕的一场戏就是我穿泳装，然后骑在秦汉的背上跳，啪，跳那个马背的。哇，救命啊！难忘，还真的都忘了。那时候很兴奋，因为跟雅蕾姐还有狼雄，在我们那个年纪，我觉得是哇，跟这么资深的演员，最怕的就是雅蕾姐不苟言笑的长辈，真正有带动我呃母女之间那种情感的那种戏，真的是雅蕾姐她鞠躬不少，她那种眼神一看你，就是那种，就是马上把你就带入到那个场景、那个情景、那个剧情。我这个人很奇怪，我只要一演什么角色，我一化上妆。你梳上那个发型，我就是那个人了。对不起啊，残障人士不是说你想要看更看得到的。当那天要拍的时候呢，我就只有自己闭上眼睛，我用幻想。以前看过的记忆当中呢，自然而然的，真的就是就是那种心态，老天爷给我的这个天分。有本事你就自己去，你以为我不行？甜妞，恭喜甜妞小姐，请好为我们今年的雅新八影后鼓掌吧。对我来讲是一个天方夜谭，我真的当时我一点都不知道我自己叫甜妞，脑筋一片空白，我就拿了这个奖，我就看大家。傻笑，笑完就下台了，一句谢谢，一句什么都没有讲，蛮后悔的。过去就过去了，我觉得我应该还有机会讲。在未来我再讲的时候，那跟十九岁讲的话是完全不一样的，因为我觉得我那时候还还不是真的会演戏。我觉得甘娜讲的是我现在，我现在才懂得演戏。我觉得我现在的现在的状况跟不是状况，<笑>我现在的现状。跟我自己的所有的历练，跟我现在的状态，我觉得遇到一个好的戏的话，现在在讲我才才是我真的很安慰、很高兴。我要演开心的戏，我要让所有全世界的观众看到的是开心的东西。在三十五年前，得奖的时候上台一句话都没有讲，就下台了。其实那个时候我还真不知道要讲什么。现在我真的报了这个讲座，我要讲的是，我谢谢我九十五岁的爸爸，更谢谢我八十六岁的妈妈，谢谢你们帮我保管了三十五年这么这么珍贵的一个奖项——金马奖。我真的好幸福，做你们的女儿，下辈子我还要做你们的女儿。嗯